Поговорим о другой угрозе, с которой вас ассоциируют. Сейчас видим кризис на границе с Европейским Союзом. Литва, Польша делают по этому поводу заявление, что именно вы этот кризис провоцировали с беженцами, поощряя их пересекать Беларусь, буквально выталкивая их на европейскую границу, где создается критическая ситуация. Где пограничники этих стран испытывают огромное давление? Возьмете ли вы на себя ответственность за этот кризис с беженцами? That is underway on the Belarusian European borders at the moment. У вас есть факты, что я толкаю этих людей на границу с Польшей? Нет. И быть не может. Почему? Потому что не allegations from European states. Польское правительство утверждает, что беженцев туда доставляют насильно, вплоть до того, что их пичкают наркотиками, амфетаминами, чтобы они не спали, чтобы легче было переносить холодную погоду. Таким образом, они оказываются в ловушке. Вы не станете этого отрицать? Это безумство. Все, что делает ваше польское правительство, это безумство. Вы говорите, что мы кормим людей наркотиками. Факты на стол. Будут такие факты, я буду нести ответственность. А минуту, минуту, не перебивай меня, а сидеть в Варшаве и бряцать языком на разные темы, э, уходя от ответственности перед польским народом за свои проделки, так проще. А надо разобраться. Почему вы не хотите разобраться, что происходит на границе? Мы к этому готовы. Мы не объявили чрезвычайное положение, как поляки на границе. Мы разрешаем всем журналистам проезжать на границу и разобраться. Милости просим. Мы, CNN и другие каналы, пригла... минуту, мы приглашали туда. Они встречались с этими беглыми людьми. Спра... Мы их просим, вернитесь до Морозов в Беларусь. Побудьте хоть в Беларуси. Нет, нам пообещали литовцы и поляки политическое или какое там убежище. Мы ждем. Вот они три месяца ждут решения этого вопроса. Причем здесь белорусы. И что, только через территорию Беларусь в вашу страну и в Евросоюз идут люди? А через Средиземное море, Испания, Италия, Греция. Сколько там людей гибнет сотнями, пересекая э, Средиземное море? Тысячи людей попадают в Евросоюз. Точно так они пошли через Беларусь. Они не к нам идут, они идут к вам, потому что вы их туда позвали. Зачем вы их туда звали? Вы недавно публично позвали афганцев и попросили центральноазиатские страны, бывшие Советского Союза, и Россию, чтобы они им разрешили там остановиться. Вы с американцами попросили, и европейцам дали команду принимать всех. Это же прозвучало на вашем канале. Почему не принимаете сейчас людей, которые бегут от войны? Из тех стран, которые вы разорили. Почему? Поэтому не надо на Беларусь валить. Если бы они шли в Беларусь и хотели остаться в Беларуси, а мы их выбрасывали туда, в Польшу или Литву, вы бы предъявили претензии. Но сегодня нет таких людей, которые хотят в Беларуси остаться, а я их выкидываю. А вы мертвых людей через границу перебрасываете нам. Well, я воспользуюсь этой возможностью, я ловлю вас на слове. Мы хотели бы посетить этих беженцев. Меня на слове ловить не надо. Если я сказал, что при вашем желании мы вас отвезем на границу, там уже два с половиной месяца сидит, это, эти сидят бедолаги, 30 с лишним человек, которых мы одеваем, кормим и обогреваем. А по ту сторону колючая проволока и стоят польские солдаты с автоматами и покажем вам некоторые вещи где травили собаками людей избивали применяли электрошокеры для того чтобы выдавить людей выбросить с территории польши они ведь даже не в польшу шли и не в литву они шли в германию куда их позвали поэтому не надо меня ловить на слове. Если я сказал, что вы можете поехать на границу и посмотреть, мы вас хоть, хоть сегодня, хоть завтра туда отвезем. Вы в Москве сидите, можете приехать в любое время. Мы вас туда отвезем. Говорят, вы активно используете мигрантов в качестве мести за политику санкций и за то, что страны ЕС принимают у себя оппозиционеров. Вы можете это чем-нибудь доказать, что я решил отомстить Европейскому Союзу? 
Слушайте, ну вы меня что, за безумца считаете? У меня центральноевропейская страна, небольшая по размеру, всего 210 тысяч квадратных километров, не 9,5 или чуть больше, как Соединенные Штаты Америки. Я что, 10 миллионами могу диктовать условия полумиллиарда человек? В Евросоюзе 500 миллионов человек проживает. Я что, вообще безумец? Я не думаю, что вы считаете меня безумцем. В противном случае бы сюда не приехали. Поэтому я не собираюсь никому мстить.